Iya. Tenang. Ini pada saat gue datang, gue tiba-tiba terkesima orange temanya. Jadi ceritanya uh, jeruk gitu ya. Ini agak aneh. Ceritanya ini jeruknya jatuh gitu. Jadi jeruknya pucet ya. Enggak jeruk Bali ini jeruk Bali. Ini kelihatan ya. ya. Ini yang lima, yang lima masuk grup, yang satu nggak masuk grup. Jadi nggak tahu. Beda dia, dia kalau kayak, dia kalau kayak gitu, jangan tuh anak gua nonton nggak gitu. Yang lima. Kan memang beda, Ben. Ya. Yang lima jeruk. Benar, atau? Nah, yang putih yang dagang itu. <tuk> Oke, okay. tapi sebelumnya hari Jumat, Wen, sorry ya. Gak apa-apa, saya. Aku gak bisa datang ya. karena aku aku izin. Aku jualan. Iya, paham. Iya, ya, paham. Ini lagi, aku paham. ini lagi babak seru banget, Wen. <tuk> Lagi hektik ya, Say? Iya, lagi hektik. Paham. Ini lagi babak seru banget, Wen. Wah, ini lagi seru banget. Tapi, ini yang hebatnya lagi dan bikin terharu. Wendy adalah seorang suami yang memang benar ingin memberikan surprise untuk istri tersebut. Apa sih? Luar biasa, surprise Papa untuk ini. ayu istrinya Wendy. Kita lihat, ini dia. Pas gue naik kenapa? Kenapa gue gini? Udah enak-enak Ayu sama Kahit nanya ini lu ngapain naik? Ngapain? Ya kan? Ya biar orang tahu. Biar orang tahu akhirnya Oji Saputra tukang makeupnya dateng ya. Kok Oji Saputra? Gak ngasih Krishna. Lu ngapain? Eh, nanya apa? Kaga itu endingnya doang. Ayu, Ayu gimana? Gue cuma liatnya dia nangis. Iya yang pasti Itu emang idola dia ya? Idola Ayu ya? Sebenernya... Kenapa gua gua akhirnya bikin acara surprise? Itu kan momentum aja. Bener. Itu e, berarti kemarin itu pas banget 13 tahun. Oh, pas bareng tuh. Dia menikah sama gua. Ini e, Enggak ulang tahun dia pas 13 tahun oh. setelah nikah sama gua. Uh -huh. Dia kan lahir tanggal 13. Uh -huh. Ini tahun ke-13. Terus dia suka banget sama Kahitna dan beberapa waktu sebelumnya kan dia mau nonton Kahitna gagal terus dari yang kakinya retak uh -huh. waktu itu. Uh -huh. Uh -huh. Terus acara Cerahkan konser tuh yang agak rame akhirnya nggak jadi hmm. terus ada konser lagi nggak jadi lagi jadi ya udahlah gue putusin untuk itu dan kenapa <tuk> gue begitu sampai rumah gue nggak bisa berkata apa apa gue meneteskan terharu, air mata ter ya karena terharu istrinya ulang tahun nggak gue gue ngecek saldo lah tinggal segini Kenapa gue menyuruh Ruben mundur apa gue? Karena gue takut lu minjem duit. <laughs> Hei, gue minjem duit sama lu gak mungkin ya. Kenapa emang? Karena lu harusnya balikin ke gue. <laughs> ya pokoknya intinya gitulah. Gue kak, gue kan juga Gimana belajar. Gimana ya pokoknya yuk? Lu mau begitu kuat, jelas banget. Sorot banget. Gue kan, gua kan belajar juga dari Ruben bagaimana dia membuat senang istrinya. Kalau lu kan gak ada pasangan jadi percuma juga gue mau. <laughs> Bener dong, Ben. Bener dong. 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 contoh kan berarti udah ada ya, dong, Ben. Ya, ya ntar gue contoh. Lu sama lu gue contoh. Nah, ya gak apa-apa. Oh. Lu, lu mencontoh kita. Karena yeah. kan ya nanti yeah. lah itu. Ya, lu gak boleh gitu, Ah. Jangan ngomong nanti dong. Ya kan? 
bukan maksudnya tahun ini. Amin. Bu Amin sampai kenceng banget. Ya, ya pokoknya kalau udah um, pokoknya udah 2 jam mau ikhya kabul baru oh iya benar. Ya. Benar. Soalnya gua yang ini kan udah berapa berapa? Iya. Udah berapa? Uh. Ah udah dulu aja. Uh. Ah. Entar entar udah udah ngejahit baju kagak jadi. Udah enggak diganti. Udah duit, Pak. Duit jangan, punya jahitnya enggak eh, diganti. Di bahas di sini. Baju pokoknya lo aja. Iya. Ya, ini kayak orang bener gitu baju. Eh, kalau sama kalau sama lu mah pada nanya gitu, gua enggak udah biasa gitu yeah, ya. Yeah. Lah ini Ayu yang nanya. Oh yeah. gitu. Yuk ini seragamnya Ayu apain? Lu bakar aja yuk. <laughs> Oke, okay. okay. ya. ulang tahun berapa Bu Ayu? Ke-33. 33. Oh, 33. Tapi apa harapan khusus dari hmm. uh, Ayu di usia yang sekarang? Yang harapannya kayak seperti biasa aja, yang penting sehat. Semua sehat. Dia tetap bisa Nambah masih yang terbaik. Ya. Enggak ada kayaknya oh, yuk. Enggak. Okay, Tapi 33 masih bisa, Wen. Iya. Dianya enggak bisa. Dianya. Gua, gak, kalau gue kan gue balikin ke Ayunya, maksudnya Ayu kan yang hamil, Ayu yang melahirkan. Ya, kalau kita kan tinggalnya terus, ya di rumah, ya kan di rumah harus di ada setrumnya, ya. gitu. Gak usah ngebahas itu depan Ayu. Bukan apa apa men. Apa? Udah lama nggak ke setrum. Ya. Kenapa lihat dia? Bisa, bisa aku. Cuma nyetrum doang mah gampang. Gue putusin aja kamu, gue setrum. Benar, benar. Semangat ya. Eh, kak gimana sih? Gimana sih disetrum gimana? Ya, udah yuk. Ah. Udah lah yuk. Apa yang nyetrum mah? Oke, okay. tapi selain itu hari Sabtu kemarin. Oh, gue Loh. mengadakan. Fun football. Sampai <tuk> orang rambut gua enggak bisa jalan no. Tapi enggak main. Lo no, sampai sampai Krisna kagak bisa jalan kakinya lu sama lu. Siapa dia? Iya. Lah emang dia orang yang lari dia. <tuk> yang ke tim. Lu main. Siapa? Lu lu mau enggak itu lu mau sponsor aja lu di sini. Kalian bisa. Fun Harusnya lu main. Seru banget dan mengajak salah satu kru Bronis. Siapa? Ya. <tuk> harus <tuk> harus <tuk> banget di highlight yang itu. Apa? Iya iyalah. Si Jelda nih, ini coba nih. Jelda. Gila. Itu turnamen gila. Ya, pertanyaan gue lu cerita jadi apa pelatih? Apa? Jadi pelatih di situ. Gue itu masuk ke lapangan lu kan pada gak denger gue ngomong apa kan? Ngomong apa? Jam berapa kalau gak mau nambah sewa ini? Kelar. Kelar. Oh iya, pengadaan gitu. Lu tadi, tadi gitu. gue denger lu coach ya? Iya. Tapi jatuhnya kayak kurang gorengan ya? <laughs> Ya, ya, kayak gini-gini nih, ya kan? Ntar dulu, main ya. Dong. Krishna kenapa Krishna? Kaki. Gak tau Krishna mana? Oh gak bisa jalan, karena sekong, eke, sekong, gara-gara bola, sekong. Eh, sini, dia ngeluh. Iya. Dia bilang apa? Sekong. Lah bukan Mas. dari dulu. <laughs> kakinya, kakinya, Mare. tangannya, eh, tangan sekong. Dia, dia belum masuk? Masuk, cuma jadi, cuma megang rambut. <laughs> Yang sakit hey, kan kakinya. Yuk, lu tanyain lagi abis main bola dia kemana? <laughs> Itu yo. Dia kan menang kan? Krisna menang. Menang. Kata dia Eka ngegolin banyak. Eka ngegolin mulu. Ya enggak enak kan pemain lain yuk. <laughs> nah, dia mau kayak gini nih. Terus sama O-nya diginin. Ya udah angkat Krisna lagi daripada enggak di make up enggak dibikin rambut sama dia. <laughs> lu yang enggak usah. Itu sama gua lu. Celananya celananya pink banget tadi pink apa biru? Iya, makanya pakai bandung. Pink ya? Krisna, iya. Krisna, kamu enggak malu mama kamu nonton. <laughs> Oh yang penting ngegolin kata dia. Dia ngegolin. Krisna ngegolin tuh keren banget. Fun football. Fun football. Ya. Jadi pa pada saat dia lari nih, lu mau tau gak? Krisna pada saat lari gimana? Dia nutupin hidungnya ya. Takut dia kena. Dia pengen pakai itu A, Emson tau gak? Oh iya tahu. Yang kayak Emson topeng. pake topeng. Ya, iya, iya. Kata gua kalau pakai topeng jangan cuma segini, Kris. Semuanya lu topengin. Ya. Gue lagi. Itu gila, itu gila ya. ya sakit loh, ah. emang lu, lu coba dong. Badan lu pada sakit pasti kalau main. Lu main. Gue pernah main kan dulu Agustusan main, cewek sama cewek. Oh, oh kalau ragil oh, kalau gue itu ganda campuran. 
Iya harusnya jangan jangan cewek cewek cowok cowok oma. Cewek cewek cowok cowok. Eh susah sih bagi Krista itu bingung. Bingung nanti penempatin dia pokoknya dicampur aja. Maksudnya dicampur itu kan gue kan antar grup. Oh iya iya. Antar grup kan. Bener kalau cewek sama cowok Krista bingung. Mainnya begini nih. Iya maksudnya bingung mau bilang yang mana. Gue boleh gak menyampaikan sesuatu? Boleh. Dari melihat tayangan tadi mungkin ada sesuatu yang kita secara tim gak peka ada rasa orang yang tersinggung. Siapa? Ya ada yang gak nyaman. Ya maksudnya dari sorry ulang tahun istri lo gitu. Ya lo manggil kahitna tapi lo gak manggil mereka itu kan mereka yang Maksudnya gini, ya. bukan bintang tamu minimal apa pengiring happy birthday. When? Eh. Happy birthday, misalnya kita CR. Ada acara ulang tahun ya. Nih, ditutup matanya ya. Teret, teret. Tiga nih, when, when? Lu lihat nih, mereka CR dia bisa nih ya. Tiga, dua, satu. Stop. Nah, nah masih nah, gitu. Teret, teret. Aduh. Gak bisa. Gue udah coba, gue udah coba uh, hubungi bisa, mereka. Bisa, bisa. Nih coba nih ya, coba. Bisa. Nih, ayo sini yuk, yuk. Nih, surprise ya. Tiga, dua, satu. Oke, cukup ya. Bisa. Gue udah. Gue udah coba hubungin mereka, ah. mereka sebenarnya bisa, ah. cuma akhirnya nggak jadi, Ben. Kenapa? Soalnya mereka syaratnya satu. Apa? Pak Wendy, kita bisa bantuin, tapi tiap 15 menit kita break ya, lemah. <tuk> Gampang oh. capek. Gampang capek. Oh, oh, anggap, oh anggapnya 15 menit eh, kayak break gitu. Break. Oh, kayak break. Ya, ya kan bisa. gak bisa dipotong, nah, acara iya. ngiringin terus. Iya, bangkunya pada minta bangku urut gini. Nah. Gitu. Maaf nih bukannya nggak mau ya. Oke, ya. ya. okay, judul hari ini, judulnya adalah sini sini, sini, sini. Jangan, jangan jauh jauh. jauh. Mau kemanis, mau kemanis. Sini sini. <laughs> eh kita kan ngomong doang, dia mau kemana sih begini? Sudah <laughs> <gak mana. laughs> pakai gerakan nggak sih? Ya, Enggak ya, dong, boleh berarti kan nggak pakai gerakan ya? Coba <laughs> coba lu, coba sini lu. sini. <laughs> coba lu sekali lagi sendiri. Sini sini. <laughs> Judul hari ini judulnya adalah Sini Sini Jangan jauh jauh Aku butuh kamu di sampingku tahu Sekarang kita kedatangan duo kakak beradik podcast Oh bukan ya Bukan Duo kakak beradik ya Ini gantengnya yang saling Sama-sama ganteng dan juga saling melindungi keluarganya Terutama sama mamanya Kita panggil ini dia Feral Bramasta dan Atal Feral dan Atala, oke okay, ini kompak. Kalau mungkin sekarang ini untuk manis yang ada di rumah sama-sama mungkin uh, sudah banyak tahu berita atau headline yang sedang uh, ramai ya. Uh, bagaimana pembicara apa uh, situasi yang sedang terjadi dari uh, mama dari Feral dan juga Atala saat ini ini cukup menjadi perhatian publik saat ini ya. Bahkan mereka berdua tetap kompak menjadi garda terdepan buat melindungi mama tercinta di tengah masalah. Sebelum kita ngobrol sama mereka, saya punya tayangan dulu. Ini dia. Oke. Okay. Uh, Atala dan Mama Feral, pertama kali dapat berita itu memang dari mama langsung atau dari berita? Kalau aku pertama kali dari mama, Kak. Okay. Jadi kebetulan waktu itu aku lagi di Jepang, terus tiba-tiba ada miss call dari mama. Nah, nggak sempat keangkat, mama tiba-tiba ngirimin foto. Terus pas aku telepon mama, aku video call karena foto itu kan mama lagi berdarah, lagi nangis kan. Ini udah pas aku telepon, baru mama e, histeris di situ, mama ceritain semuanya, mama ya sedih lah di situ. Oke. Okay. Tapi kondisi mama waktu e, Atala pertama, berarti Atala yang pertama kali ketemu hmm, mama dulu? Jadi e, gara-gara aku posisi di Jakarta, aku langsung ke Surabaya malam yang nemuin mama kayak gitu. Oke. Okay. Langsung malam itu terbang nggak? Mm -mm, malam. Oke. Okay. Nah. E, 
atau lah menemui mama di uh, hotel atau di rumah sakit? Awalnya aku ketemu di hotel dulu, terus besoknya kita baru ke rumah sakit. Baru ke rumah sakit ya, atau lah memang pengen memastikan kondisi mama pada saat itu ya? Hmm, jadi kan ya... Mama kan shock banget ya, jadi aku temenin dia tidur, terus yang ngobrol-ngobrol lah dia cerita secara detail apa yang terjadi, kayak gitu. Oke, okay. baik. Uh, Farel sama Atala, mungkin uh, kronologis uh, dari kejadian yang menimpa Mama saat ini ya. Sebenarnya kayak gimana sih awalnya bisa sampai, kayaknya ini membuat berita tuh jadi kaget banget kayaknya. Mama kalau datang sama beliau itu ya kayaknya sweet-sweet aja gitu ya. Ini gimana sih kronologisnya? Kalau aku sendiri, Kak Ruben, dari Mama Nika kan aku uh, jarang bareng sama mereka. Maksudnya yeah. karena mereka punya kehidupan sendiri dan nggak satu rumah kan. Yeah. Jadi pas Mama cerita tentang kejadiannya sama apa yang Mama alamin selama ini, aku lumayan kaget sih. Dan aku baru tahu cerita detailnya tuh tadi pagi pas Mama ngomong di acara Trans TV. Yeah. Aku baru tahu apa yang terjadi sebenarnya dan ya gimana ya bener-bener nggak nyangka dan Kaget lah perasaannya campur aduk banget. Oke, okay, justru malah cerita detailnya Mama lebih banyak cerita di TV. Ya, baru di, di, di live tadi ya? Iya, baru tadi. Oke, okay, uh, pas Feral nonton banget nih ya, apa yang Feral rasakan? Apa mungkin Mama tidak mau cerita karena tidak mau buat Feral um, uh, kepikiran? Kalau kemarin-kemarin Mama cerita tapi nggak sedetail yang tadi pagi gitu. Ketika aku tahu detailnya, kronologi saya kenapa bisa sampai di titik itu. Uh, sekarang rasanya lebih ke... Gimana ya, um, kesel lah pasti ya, kesel, sedih, kecewa, bener-bener uh, marah gitu. Cuman ya itu semua nggak penting kan, yang paling penting sekarang kan mama Umurnya kan. Lama ya? ya jadi ya baru sekarang gitu, kalau kemarin mungkin lebih fokus aja udah cepet pulang, nemenin mama, bikin mama bahagia gitu, uh, tidur bareng sama mama. Nah kalau sekarang baru yang kayak, wah ternyata kacau sih dan untung itu semua udah lewat gitu. Oke, okay. baik. Nah katanya waktu berita itu naik, Om Ferry juga sempat telepon viral. Iya, jadi uh, ketika mama habis telepon aku yang aku masih di Jepang, aku langsung WhatsApp Om Ferry, mama aku kenapa? Aku bilang kayak gitu. Terus Om Ferry bilang, boleh nggak uh, Om Ferry telepon? Aku langsung diskus ke papa. Aku bilang, pah gimana nih uh, mau nelfon? Aku terima nggak? Kata papa, terima aja. Kamu kan anak tertua, kamu harus dengar penjelasan dari dia apa gitu. Ya udah, akhirnya aku langsung angkat teleponnya, terus kita ngobrol di sana. Jadi basically di teleponnya Om Ferry itu cuma jelasin sisi cerita dari uh, dia gimana. Habis dia selesai cerita, aku bilang, ya udah oke. Okay. Terus aku matiin teleponnya, terus aku telepon mama lagi. Karena pada saat itu kan aku di Jepang nggak bisa langsung ke Surabaya kan. Jadi aku baru besoknya balik. Oke. Okay. Nah, beberapa hari sebelum uh, kejadian, di mana Mbak Vena ini sempat memberikan komentar di postingannya Feral yang netizen anggap sebagai salah satu pertanda. Coba kita lihat fotonya ya. Mohon luangkan waktu buat Mama. Miss you, Kakak. Hmm. Terlalu jauh. Miss you, Ma. Next trip bareng ya. Oke, okay. okay. Kakak. Hmm, Kau ingin peluk Mama. Kakak. Bareng ya. ya. Mama sayang Kakak. Oke. Okay. Ini sampai kata, mohon luangkan waktu buat Mama. Komunikasi Vero sama Mama itu sebenarnya gimana sih, Kakak? Uh, jadi Kak Ruben sebenarnya yang ke Jepang itu harusnya sama Mama. Oh. Jadi aku nyiapin liburan ke Jepang itu kemarin buat Mama gitu. Uh-huh. Jadi Mama sama Om Ferry sama uh, nenek aku sama Atala. Pokoknya sekeluarga Mama lah karena kan tahun lalu aku liburan sama keluarga Papa. Yeah. Di tahun ini aku nyiapin buat keluarga Mama tapi di tengah-tengah ada miskom. Jadi ternyata Mama udah beli tiket ke Hong Kong. Gara-gara kenapa kamu minta liburan ya katanya? Enggak, jadi waktu itu uh, kan kakak kan susah dihubungin mungkin lagi sibuk sinetron kan. Terus mama nanyain kakak, kak jadi nggak ke Jepang? Aku juga sempet nanya tapi emang mungkin gara-gara kakak sibuk belum sempet dibales. Terus miskom, akhirnya mama udah keburu beli tiket ke Hong Kong. Jadi misah sih. Kayak gitu. yeah. Terus kalau komunikasi sendiri sebenarnya baik gitu tiap hari kontak kan yeah. cuman kalau kemarin yang pas aku lagi sinetron kan. sibuk ngurusin izin kan Kak Ruben tau kalau ya, sinetron ya, izin ya, libur ya, kan ya, susah ya. Nah, aku tuh lagi debat sama kantor tolong dong ini mama minta liburan jadi mama tuh nanya terus setiap hari kan tapi aku udah bilang mah tenang aku lagi siapin liburannya mama yang penting jadi pergi gitu nah mungkin mama nggak sabar akhirnya udah beli tiket duluan gitu oke okay. jadi ya memang karena kondisi sinetron kan bukan kita doang yang sendiri bekerja ya yeah. tapi banyak pemain lain jadi butuh approval butuh yeah, ini gitu ya oke okay. Tapi uh, Feral dan juga Atala, ini mungkin adalah yang menjiba, menjadi penyemangat Mama saat ini ya. Pertama kali Atala menemui Mama ya, 
Atala uh, tenangkan dulu Mama atau Mama langsung cerita sendiri atau? Uh, enggak, awalnya Mama langsung minta maaf sih ke aku. Mama minta maaf, terus nangis-nangis. Mama menyesal, terus dia malu juga. Tapi ya hal pertama yang aku lakuin dan aku ngomong ke Mama, aku bilang Mama nggak harus malu. Mama juga nggak harus minta maaf ke aku karena ini semua tuh bukan salah Mama. Ya. Kayak gitu. Dan akhirnya aku tenangin Mama, kita. Makan dulu biar tenang ya kan, mama kan belum makan seharian kan Karena di kantor polisi itu udah hampir 9 jam yang aku denger ya Nah akhirnya dia baru open up dan cerita ke aku kalau Ya sebenarnya ada beberapa bulan ke belakang tuh pernah ngalamin KDRT juga kayak gitu Oke okay. Nah sekarang ini kita ada video Pernyataan Mbak Pena yang perlu diklarifikasi Coba kita lihat tayangannya ini dia Oke okay. Feral ini Hampir 10 tahun mama uh, jarang curhat, jarang cerita. Itu mungkin karena mama punya kesibukan sendiri, Vera punya kesibukan sendiri. Momen bercerita dalam keluarga itu setiap keluarga itu beda-beda. Hmm. ya Dan punya caranya masing-masing. Tapi dalam hal ini akhirnya mama bisa mengungkapkan sesuatu di mana sebenarnya dia juga rindu untuk bisa tukar pikiran sebenarnya sama Vera. Ya. Ya. Uh, kalau aku sama mama, Kak Ruben sebenarnya dari kecil tuh aku... Paling dekat sama deket, mama, iya ya, jadi sebelum papa mama pisah tuh mama kalau apa-apa ceritanya ke aku gitu ya. Sampai akhirnya pada saat itu pisah, terus aku tinggal sendiri kan, nah mulai setelah itu um, udah hidup masing-masing gitu Mama kan hmm. ada pekerjaannya, papa juga ada kehidupannya, aku juga sibuk kerja gitu Nah apalagi setelah mama mau menikah, pada saat itu awalnya aku orang terakhir yang tahu kan ya. Bahkan pada saat itu aku taunya dari media gitu kalau Bener nggak Kak Vero, Mama mau nikah, aku malah nggak tahu gitu. Nah mungkin karena udah ada sekian lama yang kita jarang cerita-cerita, akhirnya Mama ngerasa uh, apa ya, mungkin kayak nggak enak mau cerita sama aku gitu. Makanya aku orang terakhir yang dikasih tahu kalau Mama mau nikah gitu. Dan mungkin Mama juga tahu aku orang yang paling keras gitu. Jadi aku sifatnya Mama tuh agak-agak mirip. Jadi kita sama-sama perfeksionis, sama-sama kalau iya, iya, enggak, enggak gitu. Nah kalau Atala mungkin bisa lebih fleksibel, lebih negosiasi. Ya. Nah aku dari awal, udah bilang, mama yakin, aku bilang kenapa alasannya apa, bahkan ya. aku aja belum pernah ketemu sama Om Ferry pada saat itu gitu ya. ketemu pertama kali, berikutnya di tunangan, berikutnya ya. udah nikahan gitu jadi tiga kali ketemu tuh udah berjalan kan, jadi aku belum sempat ada waktu untuk mengenal atau mengetahui uh, sosok pasangan baru mama ini gitu oke, okay. tapi uh, selama mau menikah sama Om Ferry, gimana kedekatan uh, kalian nih, dari Atala, dari Ferry kalau dari aku sih mungkin aku bisa dibilang lebih dekat ya dibanding kakak kan aku lebih sering ketemu terus baru liburan tahun baru juga ke Hongkong sama sekeluarga sama Om Ferry juga kan terus aku juga sempat ketemu sama keluarga Om Ferry juga kayak gitu sih ya kecewa banget sih aku maksudnya kan aku udah anggap dia sebagai papa aku juga ya aku udah accept dia ke family aku dan Allah tuh lebih dekat ya lebih iya, sering bareng ya lebih sering dan ya kecewa banget karena aku gak nyangka soalnya sebelum Uh, mama sama Om Ferry nikah, kayak dia sempat bersumpah lah ke aku bakal nemenin Mama terus dan gak nyakitin dia. Ya itu yang membuat aku sama kakak ngasih restu juga. Jadi ya kecewa banget. Hmm. Tapi sampai sekarang ini uh, kasusnya sudah sampai sejauh mana nih kelanjutannya? Ya yang yang aku tahu ya so far sih sekarang Om Ferry kan udah sebagai TSK ya posisinya dan nggak tahu hari ini kayak dipanggil ke Surabaya kayak gitu sih. Oke. Okay. Apakah ada dari pihak uh, Om Ferry tetap ingin menemui Feral dan juga keluarga? Kalau menemui kayaknya sampai saat ini belum ya. Cuman kalau WhatsApp tiga hari yang lalu sempat WhatsApp gitu sempat ngirimin ke kita video juga video uh, bilang minta maaf dan uh, menyesal segala macam gitu. Cuman kalau untuk ketemu secara langsung sih sampai sekarang belum. Hmm. Oke, okay. baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi kita ngobrol lagi setelah yang satu ini tetap di Brunis obrolan manis. Kita lihat lagi artikel ya. Artikelnya silakan. Karel Bramasta kecopetan di Jepang, dompet hingga paspor raib. Iya ya, aku baca story kamu. Iya, Ruben, <coughs> banyak kesialan tahun ini. Eh, hey, hey. jangan ngomong jangan gitu. gitu dong. Iya. Siapa tadi yang kayak gitu udah bukan rezekinya biar dibuang aja yang enggak. Heeh, uh -huh, buang sial itu. Iya. Yeah. Uh, gimana tadi kecopetannya? 
Jadi aku baru banget mendarat di Jepang kan. Uh. Nah, malamnya itu aku ada temen yang tar, tinggal. Tar, tar. Maksud lu apa? Begitu nyeritain copet lu, mata lu ke gua maksudnya? Ah, ah, ah. Maaf ya. Maaf. Soalnya kemarin aku lihat dia biasanya nggak per, pernah bawa dompet, tapi kok tiba-tiba di belakangnya kayak ada kayak ada dompet. Wah. Jangan-jangan. Apa? Saya kasih tahu ya. Yang nyopet dia, saya pernah ada. <tuk> saya bawa. Kaget kak. Karena saya Jepang. Kaget kak. Wilayah Jepang, tapi dia wilayah Paris ya. Oh. Sindikat ya, satu ya. kelompok ya. Terus akhirnya? Iya, terus ada teman aku di sana fotografer ngajakin, eh foto dong, biar apa iya. namanya buat ini dia kan, bantu uh, apa bisnis dia. Ya udah kita ke salah satu daerah di Shinjuku, namanya Omoide Yokocho itu. Jadi dia tuh kayak barbar gitu sampingnya kayak cuman gang sempit gitu dia kalau ya, main. Oke kayak di film-film Jepang. Kayak di film-film kan. Jepang yang ya gang sempit Dan, lah. Ya, gangnya sempit. Tradisional, tradisional, tradisional ya. Karena ya. ya. gang... kenapa ketawa ngomong enggak, gang sempit? Enggak, kamu lihat kayu ketawa. Jadi enggak maksudnya gangnya sempit. Sempit enggak lebar. Ah itu bukan di Jepang. Di mana? Di Depok itu. <laughs> Kalau gang ya, api berarti, sempit, atau lah benar-benar. Ya. Berarti gang sempit itu juga di luar negeri, ya ada. lebih. Ada. Sempit itu. Terus malah dia malah datangnya ke gang sempit. Iya. Kau jauh-jauh. Kayu gangnya sempit. Oh banget, kamu lewat baret langsung. Iya. <laughs> nah, terus akhirnya. Baret. Foto deh tuh. Foto nah, aku kan kemana-mana karena nggak bawa asisten, pakai pouch. Isinya tuh ada dompet, ada duit, ada HP, kredit card, pokoknya semua barang-barang aku di Passport situ. Juga ya. Paspor. Ya udah pas mau foto, fotografernya bilang, eh jangan pakai pouchnya dong karena nggak bagus kalau di apa di foto kan. Aku titipin ke dia. Ya udah dia ambil, dia taruh di samping dia, terus dia foto-foto. Udah foto-foto nggak nyampe 2 menit, ya 2 sampai tiga menit lah. Toto habis selesai foto, udah nggak ada, udah hilang. Mungkin dia nyolong kali ya. Oh nggak, terus uh, uniknya fotografernya kan bawa tas tas isi lensa kan, jadi tas dia tuh dia taruh di atas uh, pouch aku, jadi pouch aku ditaruh, dia taruh tasnya di atasnya. Pas sudah selesai dia angkat tasnya, tasnya masih ada, nah tapi pouch aku udah nggak ada. Gitu Kok terus. Bisa yang kecil itu gak kelihatan tapi dia ambil ya? Iya kenapa nggak tasnya? Kenapa nggak tasnya dia yang di atas? Iya padahal. Kelihatan. Kenapa sih mas? Lo mau ngomong apa? Bukan Hera, bukan, bukan, bukan. Bukan saya, bukan saya. Kamu lihat kamu bawa clutch-clutch gitu. Bentar ya, bentar ya. Ini dari tadi mbak yang mbak yang ini nuduh saya. Saya nggak terima, saya nggak melakukan hal itu. Tapi saya kasih tahu siapa pelaku sebenarnya. Ah, tuh dia. duit lagi butuh uang. Oke, si Will Smith. Iya, temen gue. Oh, temen. Dari Niger. Astaga. 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 Dan akhirnya, katanya kamu sempat lapor ke kepolisian di sana dan diminta keterangan selama 6 jam. Iya, Ruben. Jadi itu kejadiannya jam 12 malam, jam setengah satu pagi lah. Habis itu hilang, panik. Kebetulan aku di situ ada sama dua teman aku kan, sama dua teman aku sama fotografernya terus kita cari keliling nggak ada, langsung ke kantor polisi. Nah di kantor polisi orang Jepang tuh bahasa Inggrisnya kan agak susah ya. Yeah, yeah. Jadi komunikasinya tuh susah banget. Aku sampai jam 7 pagi tuh di kantor polisi cuma ngasih keterangan doang. Dan sialnya keterangan itu nggak dikasih sama dia. Jadi hari berikutnya aku harus balik lagi ngasih keterangan lagi. Oh, Jadi dua kali ke kantor hari. polisi ya. Yeah. Tapi sorry deh, pada saat lu foto-foto tuh lagi rame atau sepi? Sepi, sepi banget Bang Wini. Makanya yang bikin bingung cuma ada satu orang yang lewat. Dan kita pikir, oh ya udahlah kan jadi aku foto nih kamera di situ kan. Kamu kan pasti Dan lu gak ngel. Aku lihat jadi tas Aha. aku tuh di sini kan fotografer di situ, tas aku di sini. Nah cuman pas lagi foto-foto, gak tau kayak gak berasa ada yang gak lewat ya, di lewat. situ. Iya, tau-tau udah gak ada. Okay. Tapi kok bisa bawa yang di bawah itu loh? Kenapa uh, gak iya. di ngambil? Gak usah pikirin ya gak tau apa <laughs> Dia aja yang ngalamin kejadian, dia aja bingung. <laughs> iya kan? Kamu jujur pada saat bingung, itu bingung kan? Bingung, Karena uh, situasi si, apa uh, hmm. posisi tempatnya itu kan? Gak eh sempit, cuman bisa nih tiga orang nih. Jadi segini doang lah okay. Gini, pada saat kamu ngelapor ke polisi, teman kamu ikut gak? Ikut semua. Ikut. Karena mereka pada tidur. <laughs> Termasuk si tukang foto itu ikut? Tukang fotonya itu juga aku agak bingung sih. Dia kan lama tinggal di Jepang, tapi bahasa Jepangnya kayak nggak lancar. Tapi dia ikut nemenin nggak? Ikut nemenin, cuman oh. aku yang ngomong sama polisi gitu loh. Jadi terus teman aku yang Kita lain Kita balik lagi kali ya. Kayu, aku udah balik, aku balik. 
setelah kejadian itu besoknya sama Besok besoknya aku lagi. balik ke sana iseng aja lah siapa tahu dibuang karena katanya di Jepang meskipun uangnya diambil Bukan. tapi kalau ada yang penting bisa dibalikin Bukan. misalnya taruh di sampah apa di mana ya, kan ya. aku nyari nyari tuh kayak kayak tukang sampah ngelihat ke sana ke sini nggak ada. ada lu salah Feral harusnya hmm. begitu pada saat ketemu polisi Jepang ha? pertama kali dan ngomongnya susah hmm. ha? Gak usah tanya temen Tanya siapa? Pencet aja remote bilingual Nah, terjemahan Iya, ada daber, ya kan? Biasanya ada Subtitle, subtitle Lu? Kita mau coba reka adegan ya Ceritanya, Feral dan Atala ini lagi foto-foto Nah, Feral naruh dong, apa? Naruh dompet, dompet di jalan. Tiba-tiba Ayu ambil dompet di uh, diam-diam. Uh, Ayu ambil dompet diam-diam. Berarti jadi maling. Oh, oh, uh, Berarti jatuhnya gue yang copet. Tapi kan gue ngejaga dia. Dan Wendy lang. Oh, Oke, okay. Ayu ngambil. Wendy langsung kejar Ayu ya. Pas ketangkap Wendy, ternyata Ayu adalah <laughs> anak Wendy yang kabur selama dua tahun lalu. <laughs> Wen, Itu dia megang foto. Jangan-jangan dia pelaku. Jangan dia nih yang pelaku. Mas, dia bukan yang di Jepang. Bukan. Oh, bukan, bukan. Si Ayu, si Ayu, si Ayu parah. Si Ayu parah. Si Ayu parah. Si Ayu parah. Yuk siap ya kita lihat ini ya. Tahu Mas. Apa? Yuk. Yang jadi fotografernya siapa? Uh, Wendy. Apa, kan gue petugasnya, gue petugas Jepang. Atala, atala jadi fotografer. Siapa? Ayo, ayo. Oh, lu berdua. Cerita lagi foto-foto. Oh, kita Ini bukan reka adegan kalian. Eh, bukan reka adegan kamu. Oh. Kalian berdua lagi liburan. Iya kan? Oh, okay. Terus foto-foto. Nah, ini, ini kameranya nih. Nah, kameranya ini ya. Mana dia dompetnya? Masa dompet 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 Pauce ini, Pauce ini, 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 ini Apa ini? Ini punya ini. siapa? Bohong aja. Kita lihat isin. Vera! Bukan. Aduh! Eh. Oh! Eh, lu ngapain gini biji ketapang, eh? Dia foto-foto dulu. Ayo kita foto-foto ya. Ayo, ayo. Copet. Vera, Vera. Ya. Taruh dompetnya di sini dong, Vera. Oh. Iya, lu orang Mana? Oke, okay, sayang. Apa sih? Ah, itu fotografer. Kamu begini. Enggak. Ah. Nah, soalnya aku dulu kalau di kolam renang gitu. <laughs> Apa? Eh, Tante Loce sehat. <laughs> Kamera roll, action. Kakak foto. Ayo, ayo mau foto di mana nih kita? Di sini boleh. Ayo yang view bagus di sini ya. Oh iya, di ini sini. Ini kayak gangnya bagus. bagus sih di sini. Oh iya, oke. Okay. Kan di estetik tuh. Sebelah sini ya. Iya. Yeah. Oh iya, oke. Okay. Foto di sini ya. Sip, satu. Itu kayak oh, taruh dulu ya, kan barang-barangnya enggak bagus sih. Oh, ya, barang-barangnya enggak bagus. Oh, iya, sini. biar dia estetik. Taruh di sini ya, taruh di sini. Ya, Ya, apa jagain, apa jagain? Ya. Enggak, bentar. Barangnya kita taruh di sini aja. Oke. Okay. Agak jauh ya? Iya. Satu, dua, oke, okay, nice. Lagi gaya, lagi pose bang. Yoi. Loh, dek, dek. Kok dompet sama handphone kakak hilang? Serius, terus terus itu? Iya, mana? Kok nggak ada? Wah. Di mana ini? Ini ada orang-orang siapa kita nanya? Ini tahu gue. Ini ini. Ini. Saya petugas, saya petugas polisi. Oh, di polisi. Oh, polisi. Oh, iya, iya. Eh, tar dulu. Eh, si Awi dia, ya. Dengar enggak? Ya. Eh, dia lagi di jalan lagi ketemu sama lu. Enggak yeah. ke kantor, ngerti enggak? Enggak apa-apa. Excuse me, excuse me. Arigato. Eh, uh, hai. Uh, hai. Lihat tuh dompet tuh. 
Baru Baru. baru tadi, baru. Oh, saya mau naik mandir udah dua tahun saya hilang di sini. <tuk> Kak, tapi ada cewek? Cewek? Lewat. Lewat. Ah. Itu dia pelakunya. Cewek. Kok bisa tahu lah? Dia bisa kaya gara-gara nyopet. <tuk> Sebentar ya. <tuk> Berapa? Ada, ada apa yang sakit? <tuk> Kan saya nanya berapa dompet yang kamu ambil hari ini. Saya gak ambil dompet. Jangan bohong. Bener. Ayo kalau gak percaya ayo rogoh. Rogoh ayo. <tuk> oh jadi ini yang nyolong ya? Ini, ini yang nyolong. Adik coba cek. Coba cek. Ini. Ah, ah. <tuk> <tuk> Ngapain dong. Hei. Tiba-tiba ditembak mati. Oh. Enggak mesol. <tuk> Entar dulu, eh. Lu kalau mau begitu janjian yeah. dulu sama kita. Yeah. Pakai begini udah ketebak ini. Lihat ini. <laughs> Bukan. Udah itu kan, coba cek deh kak. Coba lah, kamu itu periksa. Agak-agak agak agak mencurigakan. Iya, coba kita periksa. Coba di cek aja. <laughs> coba kita periksa. Kamu bagian belakang atau bagian jangan, depan? Jangan, jangan. Oh. Jangan, jangan. Sudah, coba kakak. Itu kayak perutnya itu hamil atau ada barang-barang. Kita kita harus iya, lihat. Iya, kok. Ayo, ayo coba kalau kamu berani kamu ambil sendiri. Lah, lah, lah. Itu handphone sama dompet kakak. Maaf ya. Sudah berulang kali saya perhatikan sering nyolong di sini. Maaf. Maafin aku, Inspektur. Iya. Dia ketembak sendiri. Jangan salah ngapain. Jangan salah ngarahin. Itu kenapa kena lagi gitu sih? Jangan salah ngarahin. Oh, gue gak. Foto dulu ya, foto dulu. Hei, baik. Hei. Hei. Bangun ya. Hei, baik. Hei. Selesai, selesai. Repot. Oke. Okay. Dan tapi sang dan akhirnya gini. Eh, uh, uh, kalau nggak salah dibantu om itu kan? Ama Tete Syahrini. Ama Syahrini kan? Iya yeah, iya. Yeah. Akhirnya kamu ngubungin dia. Iya, yeah, aku bilang jadi tadinya kan mau janjian sama. Tapi untung lu masih pegang handphone ya? Iya, yeah, untung handphonenya kan buat foto-foto juga. Oke. Okay. Nah iya yeah, untungnya. Uh, oh, jadi handphone mah nggak hilang ya? Yeah, iya. Iya tapi paling repot kalau di luar itu paspor. Paspor, iya. Kirain, kirain lanjut. Iya nggak salah, nggak salah dia kan lu siap. Iya. Siapa muncul iya. siapa? Siapa muncul? Nggak iya. salah dia benar. Nah, akhirnya kamu DM. Iya jadi tadinya kita janjian mau ketemu makan malam kan sama oh. Tete Syari ini sama uh, suaminya cuma. Yeah. Aku bilang, e, kak kayaknya nggak jadi karena aku kehilangan gini-gini gini segala uh-huh. macam. Nah besok paginya baik sih Tete Syahri ini langsung ngasih nomor uh, apa ke KBRI. KBRI-nya, langsung ngasih ini ini terus langsung diurus. Jadi langsung ada paspor yang sementara itu kan. Oke, okay. jadi sementara masih bisa melanjutkan liburan dulu. Bisa meskipun kehilangan duit, nggak ada kredit card, nggak ada ATM, nggak bisa belanja. Iya papa, cuman kan kalau papa dibajetin, <laughs> enggak kamu segini aja jatahnya jadi nggak enak. Oh. <laughs> iya. Ya kamu ngomong biar aku bicara sama papa kamu. Bentar, bentar. Ah, gue kan, kan asisten bapaknya. Bentar, Tapi, mau bicara sama papa yang mana nih? Hah? Wah. Jangan percaya sama Tante Sasak. <laughs> Tante Bubuk. Tante Bubuk. <laughs> Kita bintang tamu lagi ya. Okay. Ayo, ayo, boleh. Ini kayaknya gak ada yang ketiga nih ya. Gak ada ya. <laughs> gue harus rubah, makanya gue bilang harus rubah. Gue harus rubah pasal-pasal ini. Ya udah mau rubah, rubah sekarang. 
Ya jangan sekarang yang jangan yang ini. Ya maksudnya nextnya. Nextnya yang kedua ya. Kedua ya. Wah kedua yang... apa yang pertama? Apa? Bintang tamu pertama apa kedua? Se yang kedua. Oke. Benar. Salaman kedua ya. ya. Mulai besok bintang tamu kedua. Antar gue pak lagi. Ya gue coba. Gue coba dulu tiga hari. Gak ada coba-coba. Ya seminggu. Gak ada. Wendy. Eh udah gak boleh Lalu dong. Gue yang jalanin Wendy. Ya udah pokoknya yang kedua, ya Dil. Dua, udah ya? Ya oke. Okay. Ya, ya. Sekarang ini kita kedatangan duo yang sempat viral bahkan sebelum ada kata viral itu sudah ada video lip syncnya mereka ya. Kita panggilin dia Sinta dan Jojo. Dan Jojo. Nah, ya. kita ingat dulu untuk manis yang ada di rumah nih, sama video Sinta dan Jojo zaman uh, dulu ya. Kita lihat ini dia. Saya nah, belum ada kata viral. Oh, ya. ini dulu. Mereka wah. udah. Dulu kan wah. ada gerakannya kalau nggak salah lagi gitu, kan? Ya. ya, ini ini Sinta. Ini Sinta. Ini Jojo. Jojo. Oke. Okay. Nah, ini waktu bikin video itu waktu umur berapa sih? Jadi waktu itu kita umur aku 19, mm -hmm. 18. Jojo, iya. 18, iya. oke. Okay. Dan tiba-tiba viral aja ya? Iya, nggak sengaja. Istilahnya mah viral aja ya? Iya, dulu kan bukan viral. Iya, dulunya fenomenal. Fenomenal, fenomenal. artis instan. <laughs> Belum ada kata viral. Belum iya. ada kata viral ya, iya, fenomenal. Betul. Tapi katanya memang kalian ini sering bikin video-video lip sync gitu. Iya, betul. Iya. Justru malah orang tahunya lagu ini kalian yang nyanyi ya? Iya, bener. Iya. Iya. Awalnya sebelum berdua katanya bertiga ya? Sinta, Jojo, sama Jaja ya? <laughs> Ya, ya. Biarin yuk. Biar biar. biar Jadi apa -apa. yang yang berdua gini. Nanti coba gini dong nih. Guys, <tuk> dia yang di tengah. Oh, di tengah. Apa dia gini nih? Gini. Ah. gini ya. Oh. Tuh kan, apa kan ngomongnya? Nah, Sinta sama Jojo ini kan sekarang tiba-tiba uh, rame lagi nih viral video-video. Ya, ya lip sync lagi, hmm, ini ya lagi. Betul. Gimana sih kalau kalian ngelihatnya? Ya senang aja sih ya, senang. soalnya ya. kita diapresiasi sama teman-teman, sama orang-orang. Ya senang sih, suatu kebanggaan tersendiri. Mereka tuh rendah hati ya jawabannya gitu. Kalau aku ya, gimana? Iya kan? Kalau tanya gue, gue tanya. Gimana, eh, gimana sih? Gimana sih kalian kan dulu? Tapi tanya kayak tadi ya. Ya, kalian kan dulu memulai ya, terus tiba-tiba sekarang dihujat, gitu. di, dihujat di gitu kan, diremehkan. Tapi sekarang tiba-tiba orang melakukan hal yang sama gitu hmm. seperti kalian. Kamu gimana nanggapinnya? Kemana aja lo, baru nyoba sekarang. Yeah. Ya. Ya, makanya Jangan untuk mereka iya. coba dia oh. ya aku senang lah kita diapresiasi <laughs> ya kan aku bilang kalau itu mah dia iya. kalau gua mah kagak iya. oke okay. dan sekarang ini kan tiba-tiba sekarang oh ya ada yang dance iya. juga gitu ya iya. tapi kalian sempat ikutan juga yang sekarang ini Ikutan. Uh, iya ikutan, iya. ikutan iya, juga ya. Ikutan. Masih barang apa punya grup lain? Enggak <laughs> sendiri sendiri soalnya kan uh -huh. aku nggak di Indonesia kan. Uh -huh. Aku tadi di Indonesia, jadi sendiri-sendiri. Oh, baru sendiri ketemu hari ini. Kita baru ketemu tadi. Tiga tahun gak ketemu. Emang Sinta oh, nih? Iya, aku di Perancis, di New Caledonia. Hmm. Wow, oh, di Perancis. Di jadi Berapa ini pertama kali sekali? aku ada di TV sama hmm. Jojo. Wow! Jojo di Bandung? Iya, aku juga di sini. Hebat. Sekarang Jakarta. Jadi hmm. tiga tahun baru ketemu lagi? Iya. Hmm. Oke. Okay. Nah kamu uh, di, di Perancis ya? Iya, di New Caledonia tepatnya. Oke, okay, di sana sama? Sama suami, ikut sama suami. suami. Ya. Ikut suami di sana? Ya. Oke sudah tiga tahun. Tiga tahun gak pulang ke Indonesia dan gak ketemu Jojo dan sekarang pertama kali ketemu lagi sama Jojo. Hmm. Gimana sih pas pertama kali ketemu Jojo? Tadi di, Tadi, di ruang make up nangis, tapi udah make up jadi uh, tahan dulu. <laughs> Jangan nangis saya. Iya <laughs> tadi kan gue ada di ruang make up, ya, ya. si Jojo nangis. Jojo? Kenapa nangis? Kenapa? Karena sedih ketemu Sinta? Enggak, Kenapa? sedih. Viral dompetnya kecopetan. Ini di Jepang. Ini di 
Jadi ini Prancis ya. Parah, dia ngeledek, parah. Dia ngeledek. Aku belain Wendy, aku bukan belain dia gimana ya, tapi biarkan dia kasih penghiburan. Biarkan dia ketawa dulu Bisa. karena dia stres habis bayar kahitna. Ya, ya. Tadi pada saat, Wen, gila lu bayar, lu kahitna Wen, tempatnya bayar. Tau, oh, ternyata gue lihat akhir bulan aja ntar lu. Nah, tapi kalian masih inget gak? Sejujurnya masih inget gak gerakannya? Masih ingat, dong, ingat masih, banget. Masih. Soalnya kan dulu setiap hari gerakannya itu-itu terus yang disuruh sama TV. Iya kan? Oh, iya kan? Akhirnya setiap lagu itu orang ingetnya itu kan? Iya betul. Iya kan? Coba sekarang kita tantang Sinta Jojo. Lu mah masih anak TK, lu belum ngerti deh. Lu SMP. Coba Berarti sekarang. Tua ya, Dek. Dia, dia masih di dalam perut. Iya, belum ada dia. Belum ada. Kita okay. tantang Sinta sama Jojo gini ya. Nah, apa sih marah-marah Coba ya. Dia kata kita... Sinta gini, masa tadi pas Wendy gini, itu mah kayu. Tahu, berarti tahu lagu lu terkenal. Ya lu. kan habis dia booming, langsung alamat palsu booming. Iya, ya. betul. Enggak jauh, enggak iya. jauh. Siap ya? ya. Yuk. Ayo musik, eh. Musik. Paris. Ya, di Parisnya sih di New Caledonia. Jadi, oh. uh, uh, jadi suatu kepulauan teritorial Prancis gitu. Oke. Okay. Jadi masih, masih lumayan jauh lagi ya? Iya. Tapi kan dua jaman apa? Enggak lama. Masih lama lagi. Sama ke, kayak ke Indonesia sama jauh. Oke. Okay. Cuman itu milik Prancis gitu. Oke. Okay. Nah, mm -hmm. di sana itu gini. Uh, apa yang buat uh, kamu akhirnya mau menetap di sana? Karena yang pertama ikut suami. Iya. Yeah. Terus yang kedua, waktu itu tuh aku tuh pengen agak uh, tenang dulu dari dunia entertainment, jadi aku ikut suami gitu. Oh, iya. jadi lebih, uh, ya kalau ada suami kan lebih tenang. Iya, gitu. gitu. Oke, okay, tapi kalau untuk Jojo? Iya, uh, kalau aku sekarang di uh, Jakarta, uh -huh. uh, ininya itu uh, ya semenjak Sinta udah menikah gitu, uh, ya aku juga... Kamu belum nikah? Belum pada saat itu, jadi aku e, nikahnya e, tahun 2018 waktu itu, e, terus ya ikut suami ke sini ke Jakarta, terus ya e, lebih di apa endorse endorse sih ininya. Oh e, gitu. E, iya. Berarti e, pada saat kamu nikah berarti cinta nggak datang dong? Enggak, nggak datang. Tapi ngabarin aja. E, gitu. Iya. Video call. Video call. Video call. E, nah sekarang ini kebetulan. Enggak uh, hanya Sinta Jojo doang ya Tapi ini Sinta Jojo ini Pokoknya kalau aku bilang Sinta Jojo ini Istilah zaman dulunya fenomenal hmm. Ya Amin. fenomenal ya Kalau istilah Amin. sekarang mah viral Amin. Tapi sekarang ini kita kedatangan duo peternak keong <laughs> yang, yang mau ketemu dengan keong racun Ya Nah, karena kan kamu kan sering nyanyi dasar kau keong racun. Nah, ini mereka yang sesungguhnya. Oh, gitu. Iya. Jadi maksudnya itu 
uh, peternak yang racun tuh dari lagu kalian. Oke. Okay. Ya, coba kita lihat. Penasaran Ini dia. Banget. Duo peternak keong. <tuk> Kenapa sih? Kenapa sih? <laughs> Malu ya? Gua gak kuat. Pas ngeliat TV, diri kita berdua. <laughs> Gua mah aman. Gua mah aman. Halo Mas Ruben. Sehat Mas. Sehat ya Mas Ruben. Sinta Jojo sehat, Sinta Jojo. Sehat ya. Sehat ya. Seneng banget. Lu udah pernah ketiban keong Mas belum? Cinta Jojo. Hah? Cinta Jojo now. Oh. Ma ya, mohon maaf, 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 maklum. Perkenalkan dulu, makanya kenapa kita begitu. Iya. Nama saya Keong. Nama saya Rabun. Kita? Keong Rabun. Usia, usia. Udah umur, udah umur. Rabun, po. Rabun, iya. Karena kan udah usia. Udah usia, betul. Udah ya. usia. Ini katanya mau curhat. Iya. Curhat dong. Katanya, iya, ini katanya mau curhat. Kebetulan iya, ada nih. Sinta sama Jojo yang ini. Yang pernah memviralkan lagu Iya, waktu dia mereka berdua viral ya. Laku banget Laku dua lagu. dagangan kita. Istilahnya mah dulu fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Gara-gara dia nih kita buka usaha keong sampai jadi ternak keong kita. Betul. <tuk> Terus begitu Sinta Jojonya hilang. Penur penurunan dalam penjualan. Iya, sampai akhirnya nih saya saking frustasinya. Rumah-rumah keong saya jadiin popcorn lihat. <tuk> Gitu. Karena keong kita udah menurun. Menurun penjualannya. Ya ngatur-ngatur lu. <laughs> Kalau zaman waktu itu awal-awal ya, keong keong kita tiup jalan. Ya. Begitu Kalian, begitu udah enggak viral. Ya. Kita tiup keongnya, keongnya niup balik. <laughs> Kita berdua terobsesi sebenarnya melihat Sinta sama Jojo. Iya, kita juga pengen viral ya Bang ya. Iya, tapi kita udah ngelakuin berbagai macam usaha. Gak viral-viral tapi kita yang dapat malu malah. Iya, <laughs> Alhamdulillah. Ini usaha kita ada, ada usaha kita. Ada, ada, ada. Coba lihat usaha kita. Lihat usaha kita, lihat. Iya, nih lihat nih. Tengok, lihat, tengok. Dah. Tengok dah. Boleh, kenalin. Kakak gini, kakak gini. Ya. Coba lihat kamu nanti sini. Kenalin. Kita berdua saudara kembar, iya. nama aku Ling. Nama aku Lung. Ling. <laughs> boleh kita kenalin nama kita dulu? Boleh, boleh. boleh. Saya dengan Bapak Pontang. Saya dengan Ibu Panting. Oh, Ibu Panting. Kalau hidup nih, gue mau ngetanya aja. Iya, boleh. Selama gue hidup, ya. yang namanya peri jahat begininya di belak. <laughs> Kata orang wadrup kalau di belakang gak kelihatan bang, makanya depan aja. Iya. Percuma taruh belakang gak kelihatan. Tapi kalau di depan orang takut yang mikirnya beda. Iya. <tuk> oh. <tuk> iya, tapi kita gak terkenal-terkenal. Kita gak famous-famous ini. Gak kita terusin aja. Bung gak gak bisa. Karena... Aib, aib yang kita dapet aib. <tuk> Ya, ya gak apa-apa duduk aja, duduk bukan, aja. Bukan masalah gitu bang, waktu itu kita berusaha buat viral tuh ya. bikin konten, 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 konten. Kalau dia mah pasti kan minta tanda tangan segala macam. Kita sampai sekarang tinggal di bawah tanah. Kalau mau viral-viral. Jadi sekarang tinggalnya bareng keong? Iya bareng keong. Bareng keong. Bareng keong. Malu kasihan nih. Udah ya bang ya. Kenapa emang? Udah kelamaan di kamera nih. Makasih ya. Kira-kira ini malu keong tadi itu tuh video nih sobrol manis. Viral, Atala, ya pokoknya yang pasti kami juga uh, terus support yang terbaik untuk kalian berdua Khususnya kalian sudah menjadi penghibur buat mama, salam dari kami untuk mama Mama cepat kembali pulih dan bisa uh, tersenyum terus dan setiap hari terus bertambah tertawanya Amin. ya Dan bisa cepat melupakan itu dan bisa melewati itu dengan baik ya Oke Sinta Jojo terima kasih banyak ya Udah main ke Brownies terima kasih banyak 
Bapak, Ibu penjual keong terima kasih banyak. Sukses terus ya. Sampai ketemu lagi nanti di Ketawi Terberkah. Bye.